Hey, Kikoko Shower, welcome to Extreme Curiosity powered by Handfield. আপনারা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিতে সংযুক্ত হননি বা সাবস্ক্রাইব হননি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন কারণ আমাদের এই চ্যানেলটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রকেট সায়েন্স রিলেটেড চ্যানেল সো আপনারা যাদের এই বিষয়ের উপগুলো ইন্টারেস্ট আছে বা এই বিষয়গুলো জানার আগ্রহ আছে তার অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন উইথ বেল আইকন যাতে আমার পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে চলে আসে তো আজকে আমি যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে মহাকাশে আমরা যদি স্পেস স্যুট ছাড়া যাই বা আমরা জানি যে মহাকাশে যাওয়ার সময় নবচারীরা এক ধরনের পোশাক করে থাকে সেটাকে মহাকাশের পোশাক বলা হয় বা স্পেস স্যুট বলা হয় সেই পোশাকটি ছাড়া যদি আমরা মহাকাশে যাই তাহলে আমাদের শরীরে কি প্রভাব পড়বে বা আমরা কি আদৌ বেঁচে থাকতে পারবো নাকি সেই পরিবেশে সেই সম্পর্কে আমি আজকে বলবো মহাকাশে মানুষ স্পেস স্যুট ছাড়া বা নবচারীদের যে স্যুট আছে পোশাক আছে সেটি ছাড়া যদি যায় তাহলে তার কি হবে সেটি বলার আগে আমি সেই স্যুটটা কি বা মহাকাশে যাওয়ার জন্য যে স্যুটটা পরে সেটি আসলে কি সেটি সম্পর্কে একটু আগে বলে নিব মহাকাশে যাওয়ার জন্য আমরা সবসময় দেখে থাকি যে নবচারীরা একটি মোটা ফোটা একটি হেলমেট পরা একটি স্যুট পরে থাকে এটিকেই মহাকাশে স্পেস স্যুট বলে এই স্পেস স্যুটটি শুধু একটি পোশাকই নয় এটির ভিতরে অনেক ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম থাকে পেশায় সিস্টেম থাকে এবং অক্সিজেন সিস্টেম থাকে এবং এটি ডানেভাবে নেওয়ার জন্য কিছু এয়ার প্রেশার থাকে যে যেটার মাধ্যমে এই মহাকাশে মনে নবচারীরা ডানে বামে যেতে পারে বা সামনে যেতে পারে সো এই পুরো স্যুটটিকেও আলাদা করে একটি স্পেস ক্রাফট বলা বলা হয় তো এই হচ্ছে এই পুরো স্যুটের একটি বৈশিষ্ট্য মহাকাশে যদি আমরা স্পেস স্যুট ছাড়া থাকি বা স্পেস স্যুট ছাড়া যাই তাহলে অনলি ফিফটিন সেকেন্ডস এর মতো আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো অনেকে কোশ্চেন করতে পারে যে আমি তো দম বন্ধ করে পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় মিনিট বা অনেকে দুই তিন মিনিট বা দেড় মিনিট আটকে রাখতে পারি তো আমরা কেন অনলি পনেরো সেকেন্ড বাঁধবো তো এটা এই জন্য কারণ মহাকাশ হলো বায়ু শূন্য এবং সেখানে প্রেশার অনেক কম তো আপনি যদি মহাকাশে সেই দম আটকে রাখেন বা আপনার শ্বাস প্রশ্বাসটা আটকে রাখেন দেখা যাচ্ছে আপনার ফুসফুসে সেই বাতাসটা বের হওয়া যাওয়ার চেষ্টা করবে কারণ সেখানে প্রেশারটা অনেক কম আপনার ভেতরের ফুসফুসে প্রেশারটা বেশি তখন এটা খুলে যাবে এবং যেহেতু খুলে যাবে এবং আপনার শ্বাস প্রশ্বাসটা আর চলবে না তখন ব্রেইনেও রক্ত সঞ্চালনটা হবে না সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আপনি সেখানে বেশিক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারবেন না বা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন না এবং সেখানে আরেকটি যেটি হবে আপনার পুরো শরীর ফুলে যাবে দুই গুণ ফুলে যাবে কারণ আমাদের শরীর যথেষ্ট ইলাস্টিক এবং সেখানে যেহেতু বায়ুর প্রেশার অনেক কম তো আপনার বডির প্রেশার অনেক বেশি থাকবে সুতরাং আপনার বডিটা দুই গুণের বেশি ফুলে যাবে কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণে ফুলে এটা এক্সপ্লোর করবে না ব্রাশ হবে না জাস্ট এটা দুই ঘরের মতো একটু ফুলে ফুলে যাবে পুরো স্কিনটা এরপর আরেকটি যেই প্রতিক্রিয়াটা দেখা যাবে বডির যে জায়গাগুলোতে পানি উৎপন্ন হয় যেমন চোখ এবং জিব্বা যেই জায়গাগুলোতে পিচ্ছিল পদার্থ থাকে বা পানি থাকে সেই পানিগুলো হচ্ছে গরম হয়ে যাবে এবং একটা সময়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে তো দেখা যাচ্ছে যে পনেরো সেকেন্ডের ভিতরে আপনার এই সব কিছু অফ হয়ে যাবে এবং আপনি নব্বই সেকেন্ডের ভিতরেই মারা যাবে তো মারা যাওয়ার পরে কি হবে মারা যাওয়ার পরে পুরো আপনার বডিটা ফ্রিজ হয়ে যাবে কারণ স্পেসে বিভিন্ন অংশের উপর ডিপেন্ড করে জায়গাগুলো অনেক বেশি কোল্ড হয়ে থাকে আপনি যদি একেবারে সূর্যের সামনে বরাবর থাকেন সেখানে হিট বেশি থাকে কিন্তু অন্যান্য জায়গায় অনেক বেশি কোল্ড থাকে টেম্পারেচার অনেক বেশি কম থাকে তো আপনার পুরো বডিটা পুরো ফ্রিজ হয়ে যাবে বা পুরো বডিটাই বরফে পরিণত হয়ে যাবে এছাড়া যদি আপনি সূর্যের বরাবর থাকেন তো ওটা ই স্ট্যান দিয়ে আপনি অথবা কোনো স্ট্যানের বরাবর যদি থাকেন সেটা সাথে সাথে আপনি পুরো বার্ন আউট হয়ে একেবারে জলে পুরো শেষ হয়ে যাবে এরকম একটা অবস্থা হবে তো এটা ডিপেন্ড করে আপনি মহাকাশে কোন পাশে বা কোন এনভায়রনমেন্টে থাকছেন বা কোন এনভায়রনমেন্টে স্পেস স্যুট ছাড়া থাকছেন কোনো জায়গায় আপনি পুরো ফ্রিজ হয়ে যাবেন অথবা কোনো জায়গায় পুরো একেবারে গোলে পুরে ছায় হয়ে যাবে এরকম একটা ব্যাপার হবে বডি ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার পরে আপনার বডির ভেতর যে গার্ড ব্যাকটেরিয়া থাকে সেটা আপনার বডিটাকে আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলতে থাকবে এবং এটি অনেক স্লোলি হতে থাকবে এবং এটার এনভায়রনমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে দেখা যাবে যে আপনার এই বডিটি প্রায় মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে মহাকাশে এমনকি এরকমও হতে পারে যে এলিয়ানরা হয়তো বা মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পরেও আপনার এই বডিটাকে নিয়ে বডিটা পেতে পারে যে কোনো সময় মহাকাশে যে কোনো জায়গায় তো এই ধরনের জিনিসগুলো ঘটবে যদি আমরা মহাকাশে স্পেস সিট ছাড়া যাবে তো এই সব জিনিস থেকে বাঁচার জন্যই আমরা মহাকাশে বা অ্যাস্ট্রোনার্সরা বা মহাকাশ চারি নবচারীরা তারা হচ্ছে মহাকাশে এই এই ধরনের স্পেস স্যুট পরে যায় যাতে এইসব 
প্রবলেম থেকে তারা বা নিজেদের বডিকে বা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে এছাড়া মহাকাশে আরও অনেক ধরনের রেডিয়েশন টাইপের অনেক প্রবলেম থাকে তো সব কিছু থেকে বাঁচার জন্যই মহাকাশে এই স্যুটটি বানানো হয়েছে তো মহাকাশে যদি আমরা এই স্পেস স্যুট ছাড়া যাই তাহলে এই এই প্রবলেমগুলো হতে পারে এছাড়া আরও অনেক অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা ঘটতে পারে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে মহাকাশে যদি আমরা স্পেস স্যুট ছাড়া যাই বা স্পেস স্যুট ছাড়া থাকি তাহলে আমাদের বডির উপর কীরকম প্রভাব পড়বে এছাড়াও মহাকাশের পরিবেশের সাথে আমাদের বডির যে সামঞ্জস্যতা একটা বৈষম্য দেখা যাবে বা এটার যে প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করবো সেগুলো আমি বলার চেষ্টা করলাম তো আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটিতে কারণ আমি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে এই রকেট সায়েন্স এবং স্পেস সায়েন্স এবং এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড জিনিসগুলো আমাদের এই চ্যানেলটিতে আপলোড করব সো আপনারা যারা এইসব ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড বা এইসব জিনিস বেশি জানার আগ্রহ তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো আশা করি আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি ভালো লাগবে অতদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ